на завод зараз ніхто не йде. Ну, ну що, це не престижно, це не красиво. Ми, в кінці кінців, красиві дівчинки і на завод. Да. Що нас да. люди подумають? Я кидалась в цю авантюру з цікавості. Ми їхали так, як сліпі кошенята. Головне – втекти. Є якась така вуаль, що ли, да, якої-то таїнственності, що всі моделі і всі артистки, вони там займаються чимось непристойним. Ой, спекулянти, фу-фу-фу. Мені було неловко, чесно вам скажу. Напевно, для мене безумство. Це як обухом по голові. Отак. Мій тато завжди привчав мене і розповідав, що Радянський Союз – це зло. Подумати про те, що я хочу емігрувати, в мене навіть думки такої не було. Коли я вийшла заміж, а мій чоловік, для нього це була ідея фікс. Бажання чоловіка стали моїми. А бажання? Ну, хіба це не безумство? Подивіться. Щоб поставити отак чуба, вода підсоложена цукром, і воно як, як забор. І я зараз, коли думаю, господи, де що було в голові? Тільки опинившись за кордоном, напевно, я почала усвідомлювати, що ми зробили. І в мене в той час, коли я стояла на площі в Хельсінкі, в мене пустило коріння ностальгія. Мені захотілося додому миттєво. Дивні відчуття, що ти розумієш, що там класно, що ось вона свобода. Але ти розумієш, що ти не тутешний. І я пам'ятаю, як мене колотило, мене просто трусило, тому що я розуміла, що я зараз виглядаю просто як, ем, як Мауглі. І я навіть втратила свідомість на тій площі, але тому, що я була вагітна. Не згадується, коли я сідала і їхала з Пітера в потязі на Хельсінки. Коли вже провідник йшов і казав, туалет зачиняється, я сказала, секундочку, секундочку, побігла в туалет. Я тісненько перемотала собі живіт для того, щоб контроль прикордонний з нашого боку, з радянського, не побачив, що в мене є живіт, бо не випустили. Після встановлення принадлежності документа владельцю, Производиться внутрішній досмотр купе. Предлагається пасажирам вийти в коридор на час осмотру купе. І я сяяла, і сміялась, і голосно роз... розмовляла з чоловіком, щоб показати, що я нічого не боюсь, що у нас все нормально, що ми веселі, їдемо в гості і так далі. Я пам'ятаю, як я йому кажу, я зараз впаду. Він каже, не смій. План був такий не лишатися в Фінляндії, а сідати на паром і їхати до Швеції. Десь там хтось розповідав, що в Швеції скоріше дають вид на проживання. По суті, ми мали би здатися поліції якось. Ми по... Таких планів, щоб аж-аж, як це має відбуватись, як ми маємо просити притулку, що це має бути, де це має бути, ми ну, не мали. Головне, ніби як втекти. Дошукували дуже довго. Ми мовчали, і вони нам кажуть «Back to USS». «Back» – назад на це. Ми – ні, ні. «Refugee» – ми запам'ятали це слово. Вони кажуть «Окей, refugee» – це біженці. Нас помістили в табір для біженців. Цей табір – це плавучий табір. Ну, це корабель такий якийсь, і нам дали каюту без ілюмінатора. І ніхто на тому кораблику не знав, що я вагітна. 
Півтора місяця ми там прожили, і за нами в один прекрасний ранок прийшли. Ну і нас тоді депортували в Фінляндію. Це е, вся така велика, е, ну не діаспора, це біженська діаспора, скажімо так. Ми всі, хто з Радянського Союзу, ніби як кучкувались. В кожного з цих людей, в тому числі і в нас, була своя легенда, що говорити для того, щоб дали вид на проживання. І був, дуже добре пам'ятаю, Костя. І зі всіх цих людей єдиний оцей Костя, він говорив українською. І він, скоріш за все, був єдиним так званим нековбасним біженцем. І коли проголоси, проголосували незалежність, він чи не єдиний радів, мій чоловік каже, ти що? Це означає, що нас завтра доправлять додому. Що в нашій країні вже відбулись демократичні зміни. Ми сиділи оце в четверо, як на похороні, сумували. І тоді ми пішли в поліцію і змінили, і змінили свою легенду. Ми сказали, що ми не хочемо повертатись, тому що Чорнобиль, нас от дитина має народитись, і ми боїмо, ну, таку чушу. Але я не боролася за це, бо я дуже, 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 дуже скучила за дому. Люблю, дуже люблю Вінницю. От прям люблю, як от дітей люблю, батьків люблю, Вінницю люблю. Відразу написали чомусь в газеті місцевій, що от в таборі для біженців молода жінка народила дитину. Це, дивіться. 2.06.91, тобто Жені 4 дні, 5. І мене в один прекрасний день позвали туди на ресепшн, я приходжу, і стоять такі родина, фіни. Вони питають в мене, що би ти хотіла зараз найбільше? І я їм кажу, я би хотіла подзвонити додому. Вони оплатили цей дзвінок, це виходить в травні я народила, а в лютому я поїхала. Люди. Березень, квітень, три місяці. А мої батьки думають, ну, нема. І я пам'ятаю, як, я, як мама підняла слухавку, і я сказала мама, і, і вона почала плакати. Через рік нас перевели в візулахті. Гуртожицький такий побут. Саме почалась війна в колишній Єгославії, і дуже багато почало приїжджати е, сербів, які почали в цьому місті Мікелі робити просто тирло. В цьому притулку там просто кожен день була поліція. І це було таким спусковим гачком до того, що я вже не витримала. Якщо ці вихідці, там вони крали машини, крали велосипеди, то вихідці з Радянського Союзу крали в магазинах. Тебе прибиває хвилями до своїх. Ну, не знаю, як це пояснити. Все рівно ти чужий. І ти це як, знаєте, а, стану я. Коли я зрозуміла, що я вже хочу розлучатись, розводитись зі своїм чоловіком, і коли це все дійшло до якоїсь точки неповернення, і коли я там поцупила якусь ковтину, вона мені не потрібна була, і так, я так її поцупила, що і побачили, і визвали поліцію. А я їм кажу, дяденьки, я додому хочу. Депортуйте мене прямо зараз. Я навіть не думала про те, що там дити. Прямо зараз. І вони скажуть, хм. Я не знаю, що зі мною було. В мені, напевно, більше боліло е, ностальгія і сум по батьківщині, е, ніж дитина. От кажу зараз чесно. Я розуміла, що я дитину не залишаю з батьком. Ну, я подумала, я приїду додому, знайду квартиру, і він повернеться. Але він не хотів додому, тому він і не повернувся. І коли я повернулася, тут була така розруха, тут була така яма. Мені хотілося отут, біля дому, ставати на коліна і цілувати цей порепаний страшний асфальт. Я подзвонила чоловікові, 
А мені сказали, що його немає, що він виїхав. І невідомо куди. Я не знала, куди він виїхав півроку. Через півроку він мені подзвонив сюди додому і сказав, що він в Великобританії. Коли я їхала, моїй дочці було два роки, а коли я її побачила наступного разу, їй було три і сім місяців. Я її викрала власного чоловіка. Дивіться, яка красива стала, прямо вже з укладкою. Добрий ранок. І ми зустрілися на мамі, мамі, вона не говорила ні на якій мові, окрім англійської. І, напевно, в місяці два чи три Ця дитина мене, вона так і казала, я тебе ненавиджу, ти не моя мама. І плювалась на мене, і робила всякі пакості. Ми йдемо в театр показати, де я працюю, і як мене круто повернуло із столиці доля, в Одесу доля, маму. Доля Тепер мене дві доля. мами. Мамуся Наталка і театр Василька. Ми втекли, я, я пам'ятаю, як я дуже хвилювалася, що як я скажу дитині, що ми їдемо в Україну, я, що вона? Вона зробить істерику, вона буде кричати, як я її буду волокти в цей аеропорт, як? Але дуже хорошо пам'ятаю, коли я їй кажу, Женя, поїдемо до бабушки і до дідушки, вона каже, хура! Бабушка Юра, дідушка Юра. Жоднісінького разу вона не сказала, я хочу е, туди, де я жила колись. Я, коли я вже привезла Женю, це повернення переможця. Я відчула свою силу. І, скоріш за все, що ця вся історія про те, що ми з чоловіком не знайшли там е, розуміння, це не його проблема, а моя проблема, тому що я відразу сіла на його думку і, і сказала собі, це моя думка. Так? Потім виявилось, що це не моя думка, не моя мрія, не моє життя. Я повернулася навіть, можливо, феміністкою. А їхала такою дружиною. Ну, а 90-ті закінчились тим, що я втілила в життя свою дитячу мрію. Я стала актрисою. Зараз мені майже 30, мене взяли е, в театр. Е, я дзвоню мамі і кажу, о Боже, о, о Боже, це ж переїжджати в Одесу треба. О, о Боже, в мене ж квартира зйомна в, в, в Києві. А потім мама в 22, в 23 просто поїхала з країни, з совка, а не з країни. Ось наші друзі, практично всі з цих людей виїхали за кордон. Одна я живу знову тут, але це моє життя. Я ніколи цим не бахвалююсь, що це я молодець. Така. Це така драма. Я не знаю, як склалось би моє життя, якби я не поїхала. Але зараз я абсолютно задоволена тим, що в мене є. Не виключаєш такого, що ти можеш захотіти поїхати там? Візьму і поїду. Ну, от в цьому... Оце, оце я візьму і поїду. <рес> Одеса. Прекрасний город на берегу Чорного моря. Какой була Одеса? Ну, немножко бандитська, я б сказала, все ж таки. 90-е характерні ще й вот цим каким-то вот таким періодом сложним для і безпеки, що ли. Тобто, якщо кому-то подобався твій бізнес, хтось мог, можливо, вести з тобою боротьбу. І це касається моєго бізнесу теж. Я працювала в структурі Одеського театру МОД. І це був театр, який був востребований. Приходили зрители, у нас були спектакли, були репетиції. Хтось розробляв, шив колекції одежди. 
кто-то планировал поездки, которые были у нас за рубеж, приезжали делегации к нам. То есть это была очень интересная жизнь, которая вдруг в один момент она остановилась. Я же в этот момент увидела, что э, есть инфраструктура, есть огромнейший красивый зрительный зал на 150 посадочных мест. Зимерная, которая опустела, потому что всех э, манекенщиц, кто работал, актрис манекенщиц, всех уволили. Э, я поняла, что нужно что-то делать. Почему не обучать э, многих молодых девочек? Тогда эта профессия была вообще закрыта. В советское время было всего 5 манекенщиц там, на город Одессу, например. Я обратилась к руководству, и мне пошли навстречу и сказали, хорошо, пока все заморожено, занимайся коммерческой деятельностью. Так родилась первая школа моделей. Основа основ – мастерство демонстрации одежды. Мы с удовольствием смотрим показы мод, как естественно и легко движутся девушки. Кажущаяся легкость. Не так-то просто, красиво и непринужденно держаться на подиуме. Мне предоставили просто вот такую связку ключей, напомню, на таком кольце металлическом от, от всего театра, от входных дверей, от бара, который там тоже был, от э, гримерки. Ну, в общем, я могла перемещаться в этом здании, творить, думать, организовывать вот школу, работу школы. Поэтому для меня 90-е – это был старт. В первую очередь девушка должна... Э иметь те данные для того, чтобы выйти на международный уровень. Она должна это понимать, знать, и мы стараемся, в общем-то, работая с ней, воспитывать в ней это. Потом пришла идея, такой щелчок. Они провесили нам конкурс красоты, где проводить лучший театр, оперный театр. И вот так в 94 году в Одессе впервые, вообще, наверное, в стенах оперного театра оперы и балета одесского прошел конкурс красоты. И это, конечно, потрясло всех зрителей. Для меня это был ну, первый опыт проведения конкурсов красоты. После этого как раз в зале находилась представительница конкурса «Мисс Украина». И они сразу, конечно, связались с нами и сказали, так, у нас есть украинский конкурс, мы сейчас формируем сеть региональных представительств, дальше мы отправляем на «Мисс Европу», на «Мисс Мира», на «Мисс Вселенную». От этих слов у меня вскружилась голова, потому что казалось тоже, как можно поехать на «Мисс Вселенную». Это было невозможно раньше. Когда снимали самый первый конкурс, они в купальниках таких, достаточно тогда такая форма была, высокое открытое бедро, и получается такие длиннющие ноги, и человек с первого, ря с первого ряда вот так вот камеры снимал их. Я всегда думаю, что вот, вот сейчас бы, если показать вот этим девчонкам, что бы они сейчас сказали, да, об этом. Но тогда они этого хотели, и они это делали. В те годы было на слуху больше каких-то ситуаций, когда красивая девочка со сцены или с подиума попадала, вот, как тогда говорили, в плохие руки да, молодых людей, и э, что-то с ней происходило очень нехорошее. Выливали кислоту там в лицо и убивали их. Не знаю, не знаю, может, кто здесь виноват, что происходило. Это каждая история, в ней надо разбираться, почему так произошло. И со стороны девушек произошла какая-то вот, открылся какой-то мир, и они хотели вот с кем-то поехать, ой, за границу, ой, вот этот человек, вот смотри, смотри, у него там э, машина появилась, как он заработал на ту машину, никто не знал, да, а в то время очень много, естественно, преступностью зарабатывалось. Может быть, и девочки сами хотели, да, и попадали в вот такие страшные ситуации, и трагические ситуации, и и насилие, и так далее. Это, это, это страшно. А у мужчин, может быть, тоже что-то, не знаю, открылось, как вседозволенность, когда появились какие-то шальные деньги. Какое-то я все могу, я все, все куплю. Многие девчонки, наверное, пытались там найти богатого сразу молодого человека, который их обеспечит, возьмет под крыло. И такие, конечно же, находились. Другой вопрос, что дальше происходило, что за этим стоит, какие судьбы у них сейчас, мы не знаем. Постараться как можно сделать меньше ошибок, чтобы прийти к тому, что бы я хотела иметь. Я не хочу быть мудрой, я хочу быть счастливой. Есть э, некая такая вуаль, что ли, да, какой-то таинственности и там мифа о том, что все модели и все артистки, они все немножечко 
знаете как, вот недостойны там хорошего общества или они там занимаются чем-то непристойным. Вы думаете, в каком-то конструкторском бюро или где-то еще в другом предприятии на седьмом километре на рынке нет людей, которые этим занимаются? Вот только вот из этой сферы вуаль вот эту вот, пора уже вскрывать. А для того, чтобы открыть свой бизнес, нужно было уметь э, рисковать, нужно было не бояться, потому что ведь в Советском Союзе никто этому не обучал, этого бизнеса не было. С удовольствием хочу вам представить э, маму одного из моих знакомых, Фаину Михайловну, которая как раз в период 90-х э, тоже достаточно смело э, поменяла свою деятельность абсолютно на другую деятельность. Для меня это было изменение всей жизни. У меня получился прогресс, я считаю. Родилась в Одессе, и мои предки родились в Одессе. Одесса была почти такая, как сейчас. Единственное, что люди были взволнованы. Они не знали, что их ждет впереди. Я никогда не падаю духом. И когда 90-е годы наступили, я стала думать, что мне делать, как мне, чем мне заниматься, чтобы моя семья жила нормально. И мы придумали много чего. Я играю на фортепиано, и это была моя профессия. И до 90-х годов занималась только этим. А потом, когда вот так случилось, что Украина отделилась, и денег стало вообще не хватать и не было, пришлось чем-то заняться другим. Начали ездить за вещами, за товаром в Грецию, в Турцию и продавать здесь на базаре, на толчке. Я боялась, что вот будут идти родители моих э, учеников и меня увидят. А потом я подумала, что стыдно воровать. Работать никем не стыдно. И поэтому я успокоилась и стала спокойно к этому относиться. Со мной рядом стоял профессор, торговал. С другой стороны стояла балерина. И потом уже в 94-м году я купила маленькую квартиру на первом этаже и открыли там продовольственный магазин. Были бригады разные, бандитские, вывозили, крышевали, заставляли людей платить. Ну вот мне повезло, нас не трогали. Может, или потому что очень маленький магазинчик был, и никто не приходил, не требовал денег. Но очень многие требовали, заставляли платить. Не знаю, что бы было, если бы в 90-е забрали у меня этот бизнес. Ну, это просто бандитские наезды. Это просто были. Одна какая-то структура решила, что вот они теперь хотят заниматься, курировать всех женщин. Так что я считаю, что на одесским женщинам повезло. Знаете почему? Потому что если бы не я, я не знаю, что с ними бы многими было, а если бы занимались другие структуры этим бизнесом. Так что они могут считать меня в какой-то степени так и считают крестной мамой. Страх и очікування. Знаєте, то хвилювання перед чимось новим. А страх потім уже прийшов, ну, особисто у мене, бо мама, трьох дітей, ну, не платили ні копійки, нічого, діти малі. Ну, це, це страх Господній був. Знаєте, що я пам'ятаю? Темно, завжди темно. То, що веєрні відключення. Ми завжди сиділи при свічках і гасових лампах. До речі, вона зараз завжди зі мною, гасова лампа. А, а вдруг, а мало ли що. 
О, Олександрія в нас – це індустріальне містечко, малесеньке, але в нас скільки заводів, фабрик було, а шахт. Я зараз не пам'ятаю, чи п'ять, а розрізів скільки, там, ну, ой-ой-ой, нічого немає. Все пропало зараз, на даний час, нічого. Я працювала на той час в бібліотеці. А що таке бібліотека? Якось так народ за книжками в нас дуже трусився. Потім трошечки про їду почали думати. А ми ж так, як і були, так і залишилися. Зарплати ж немає. З'явились тоді ж ці сумочники, кравчучки, да? ну, хто їздив в Румунію, в Польщу. І ми так дивилися на них, ну десь так заздрість трошки, о, вона ж там привезла щось і покушати, і щось одіть, якусь трябчину, ну нічого ж не було. Ми вже ж працюємо в бібліотеці, і нам там один читач запропонував, каже, є такі просто одноразові візи, що можна поїхати в Румунію, а то ж з цими торбами треба було їхати до якогось базару. А що ти торбу напхаєш, як сам нічого не маєш? До мене чоловік столяр наточив мені такі качалочки, там ще щось, щось там набрала, я не знаю, вже не пам'ятаю, маленьку сумочку і моя коліжанка. Та й подалися ми до тої Румунії, якраз це був грудень місяць. Наркотики, зброя, золото, валюта. Це весело було, весело. Поки до кордону не доїхали і не сиділи в холоді. Ну, весело було, молоді. Я була сама молодша. Ми костри розжигали, грілися. Автобусів не міряно стояло. Перезнайомилися з усіма, танцювали, співали. От ми туди поїхали, що ми там торгували, не торгували, в мене якісь копійки. І це ж цей платок такий на мені цвітастий, красний в якихось квітках, просто я ну, для холоду взяла. І та руминка як прицепилась до мене, пані, продай там все. А я там намітила такого костюмчика якось махрового, що в нас не було доньки. Думаю, ну що та хустка? Бери! Бери, дівко, а я за той костюм, і той костюм, і зараз він у нас є, і ще й не злиняв. Вон будівля, бачите, я тут працювала років 9-10. Ну що, молодість моя, вперед. А ми були в Румунії, їздили там, Тобі паяльники, чоботи кирзові продавали. Ну, чоловік мене питає, а ви скажіть, де ви були? Кажу, откуди я знаю, заїхали в якесь місце, спитали, де базар, заїхали туди, попродалися, Якась що вкрали, що продали, гора, там, коляску в нашої там, колеги, і вже катають по під базарю, може дитину. Да. Що туди голі приїхали, що туди? Я їхала за враженнями. Що я там бачила холодної гості? Ось свята не кажи такого. Я привезла своєму сину спортивний костюм, два світера гарні. У тебе було да, два паяльника. Один паяльников. на подарили, одна, один собі. Я до сих пір пам'ятаю, що ми так… У мене до сих да. пір костюмчик да. є на світочку. О, а ти кажеш, нічого не привезла. Ні, я, я маю в виду… Ну, не балакай, те, що... не балакай, так, звісно. Да. А щоб ви розуміли, що в Румунії тоді ми декілька бандитизм процвітав. Що бандитизм, а що де ми зупинялися в готелях, це був кінець грудня, ніде не топилося. Не топили, ми так і оце мерзли. ми чуть не в пальтах залазили, пальтах. оце вкривалися десятьма якимись туристи. туристи. Все, що везли, тряп'ю, це на себе накидали. І е, санітарія і гігієна, розумієте, яка була. То мама зайшла, то е, сказав чоловік, іди там туди роздінься. З себе скинули. Ну. Мені було неловко, чесно вам скажу. Я ще застала той час, коли говорили на таких людей спекулянти. А я дуже така вразлива. Мене мама як навчила, якщо любов – це з чого починається родина і під берізками треба бігати і вірші говорити, то я так і це сприймала. Це ой, спекулянти, фу-фу-фу. Думаю, та, ну як це так, це стидно. 
Заховала я свій диплом про вищу освіту на полицю і пішла на базар торгувати. І реально було соромно, я ховала очі, або бачу, хтось іде із читачів, і заховаюся за когось, пережду, поки пройдуть. І от були такі прям курйозні моменти, що підходять наші читачі і кажуть, у вас є, наприклад, марки со столет одиночества? Я приходила і сказала, що мені немає. Кажу, хай подивляться, а там крайній стелаж, і от там вона стоїть на крайньому стелажі, кажу, вона є у нас, хай пошукають оце. Хороший базарний день, і такі в нас були фрукти такі, груші там, потім з Мелітополя черешні, і така виручка, і в мене вже гроші не вміщаються. Я думаю, так під прилавок я їх положила у цей пустий ящик із-під фруктів. Тут їздять періодично, грузчики забирають ті всі ящики, я викидаю, викидаю, а потім глядь. А немає виручки. Оце викинула така пака все. я викинула разом з пустим ящиком. Це такий шок був. Я в такому, ну, я просто зараз не можу передати, в якому я розпачі тоді була. От. Мій чоловік помер, це в мене двоє діточок. Він пив, помер погано. Ну, Пневмонія, але він пішов бомжувати, хоча до цих предпосилок нічого не було. Розумний був, нормальний. Ну так зламався. Я не зламалась, не зламався. Двоє дітей мало було, дві каструльки і все, і світ білий. Не квартири снять, нічого це. Ой, не хочу. Не хочу зараз, все було нормально. Викратилася. Мій чоловік поженився там, як сказав, з двома діточками. Своїх нема в хлопцям, можна так сказати. Повезло жіночки, да? і він вигодував моїх двоїх дітей, я народила йому третю дитину, і весь час він працював для нас. Привіз з Москви такий інкубатор на 50, мабуть, яїць, і ми в квартирі вирощували і не один рік, до речі. Продаж ці три десятки за копійки, радий, страшне. Оце на цьому місці, де оцей тир, оце ж тут був ларючок. Оце тут я в 90-х і промишляла, поки не підмітили мене. Працівники будинку культури, бо це на території, приходили, там якісь пиріжки були, і директор приходив, подивився, каже, я так тобі скажу, що, мабуть, тобі не місце в торгуплі, може, ти прийдеш до нас працювати. Він міг уже й не договорити ту останню фразу, я вже летіла. Я люблю на даний час я працюю. Палац культури Світлопільський, керівник театру юного глядача, народний колектив Апельсин. І ось, мабуть, доля змилостивилась і нагородила мене тим, що я зараз працюю і займаюся. Тим, мабуть, про що я мріяла все життя в душі, але не знала. Мабуть, це є нагорода за ті темні роки. Начало, начало спектакля, друзі, начало спектакля, яке наконец-то ми побачимо. Не знаю, як би було зараз, скинь мене зараз у моєму віці в ті 90-ті. А тоді якось, ну, ми боролись, Та ми як? боролись, Вижила. ми в тебе виживали. характер да, нормальний. Да, да. Ну, туди Тепер вертатись такий. я не хочу, да, хоч там моя молодість. Ну, могли спитися, могли там, все ну, могло бути. Без все, да, 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 все да, могло да. бути. Але була в мене одна, я кажу, ці людина, і в округа той ці людини якось <рес> оформлявся день стіл, народження. Да, стіл. Да, стіл. За ці 30 років, з 90-го, починає мінятися роль жінки і жінка, українка, по-іншому до себе ставиться. І я це бачу по своїй дочці. Вона в свої роки, це не я в ті ж самі роки. А може в цьому ем, і мінус, е, що вони такі, не прикладаючи зусиль. А мені довелось на власному досвіді, мені, тим жінкам, які з 90-х, пройти це. І ми ламалися, хтось ламався і лягав, хтось ламався і злітав. Ну, на власному досвіді ми вчилися бути незалежними, вільними, сміливими, сильними. Ви знаєте, моя бабушка 
Она меня всегда учила так. Танечка, ты когда утром проснешься, бровки подвела, реснички накрасила, пока там мужчина спит, ты должна все это сделать, успеть. В крови у каждой женщины быть красивой. Красивые женщины, они так же, как и любой другой человек, любая, вообще любая женщина, хотят быть счастливыми, хотят быть любимыми, любить. Счастье – это не в красоте, вообще не в красоте. Завжди якісь повинні примети, бути якісь знаки. І це ж я люблю дивитися, коли де мій щасливий квиток. А якщо він не щасливий, він все одно щасливий. Коли дізналася, що онкологія, знаєте, це 10 років тому було. Онкологія – наше покоління, тире – смерть, так? Ну, Боже, що це я помру? Та ні, я не треба щось робити. І все, пішла там операція, хімія, ну вже далі пішло. Те, що було потім рецидиви, то вже інша історія. Ну, я по сьому хвилину, не, мене даже в голові нема. Я так сміх люблю, радість, що воно мені оце дає сили, я вам чесно скажу. Може, хтось назве це якось придуркуватостю, а мені весело, гарно. Я ціную життя. Одне кругле, друге квадратне, так і життя. Котим і крутим. Ну що, все? Угу. Встречались на родину, мы хорошо с детства знали одно такое короткое слово «родина» — Крым. А потом попали в темный, в темный Крым. Я урбанизированный человек, городской, с консерваторским образованием, пас э, баранов. А где здесь живут татары? В одной деревне бабушка сказала, а какие не бывают? На работу не берут, потому что нет... Э, Постановки на воинский учет, на воинский учет не ставят, потому что у тебя нет работы, на работу тебя не принимают, потому что ты должен стоять на воинский учет. Их облил бензином, себя облил. И так мы простояли против друг друга, они не рискнули нас взять. Когда вернулись, это победа. Если мы бы тогда не возвращались, мы вообще бы не вернулись.